अभी के अभी वजीर आला के लिए सोने से भरी सौ हाथ गाड़ी का इंतजाम करो जी बेहतर है हमें आपके सोने की जरूरत है जिस किसी का आप जैसा अजीज और सच्चा दोस्त हो उसे किसी और चीज की क्या जरूरत है लेकिन आप उन सच्चे और जिद्दी दोस्तों में से हैं जो हमें सोना दिए बिना माने नहीं अब आपने मुझे पहचाना ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं मैं जरूरतमंद दोस्त के लिए जरूरत से भी ज्यादा करता हूं वाह अली साहब वैसे वजीर आला को इतने सारे सोने की जरूरत किसी खास वजह से होगी है ना हाँ बड़ी वजह है आप से क्या कहें हम कहिए वजीर अला कहिए बताइए क्या वजह है क्या कहें अब आप हमारे बादशाह सलामत मरहूम चले तो गए लेकिन बगदाद पर इतना बड़ा कर्जा ढा कर गए कि उसकी कोई हद नहीं अब हम बगदाद के वजीर आला होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम इस कर्ज को चुकाए फिर उसके बाद शहजादी यासमीन से निकाह करें इतमान की जिंदगी जिए कितने नए ख्याल हैं आपके मैं अभी के अभी सौ हाथ गाड़ी नेक मेरा मतलब है सोना मंगवाता मेरे होते हुए मेरा दोस्त इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर अकेले नहीं उठाएगा नाजुक बेहतर है अली साहब वैसे मालिक ये सो गाड़ी सोना तोहफा होगा या कर्जा हम दोस्त हैं कोई लुटेरे नहीं अरे इतना सारा सोना ऐसे ही थोड़ी ले लेंगे कर्ज लिया है तो चुकाएंगे भी जरूर मालिक कर्जे के लिए तो इन्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा जुमरू वजीर आला हमारे दोस्त हैं तुमने सुना नहीं और दोस्त से कुछ गिरवी नहीं रखा जाता दिल निकाल कर हथेली पर रखा जाता है क्या बात है बेशक अली साहब और वैसे भी जो इंसान सर से पांव तक कर्जे में डूबा हुआ हो वो क्या गिरवी रखेगा नौकर हो अपनी औकात मत भूलो हम कर्जे में ही सही लेकिन आज भी बगदाद के वजीर आला हैं
कर्ज लेंगे तो कायदे से लेंगे फरमाए क्या चाहिए आपको वजीर आला आप भी कहा इस नौकर की बात को दिल पे ले रहे हैं मैंने आपसे कहा ना कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए <coughs> मेरे भाई की बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देने की अदा है अदा दिखा दी अब बताइए आपको क्या गिरवी रखवाना है किसका सब कुछ छिन गया हो वो किसी को क्या दे सकता है मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम मेरे मालिक को दे सकते हो मेरे पास मेरा भाई है और मेरे भाई के पास उतना है जितना तुम्हारी सौ पुश्तों ने भी नहीं देखा होगा उतना क्या उतना कर्जा उतनी दौलत उतनी दौलत तो फिर इन्हें बगदाद की फिक्र क्यों है इन्हीं की दौलत से बगदाद का कर्जा चुका दो हमें कुछ गिरवी नहीं रखवाना क्योंकि हमें तुम्हारी सोने से भरी सौ हाथ कारियां नहीं चाहिए जुनेद, जुनेद। जुनेद। संभालो अपने आप को संभालो वजीर आला आप भी खुद को संभालिए वजीर आला इस उम्र में मेरा मतलब है कि वक्त वक्त अभी ठीक नहीं चल रहा आपका तो इस वक्त में गुस्सा करना भी ठीक नहीं होगा और बुरा वक्त तो सबका आता है अभी आपका आया हुआ है लेकिन आप परेशान मत होइए मुझसे आप सोना ले लीजिए बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं आपकी तंग हाली के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगा तंग हाली अली साहब क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि बख्तार सबसे रईस मुल्कों में गिना जा गिनती गलत है आप ही ने कहा वजीर आला कि बगदाद तो सर से पांव तक कर्जे में डूबा हुआ है वो गिना जाता था पूरी बात पहले सुन लिया करो नौकर वक्त मस्जिद की सीढ़ियों की तरह होता है कभी इंसान को ऊपर ले जाता है तो कभी नीचे और फिलहाल हम नीचे पड़े हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको ऊपर पहुंचाने ही तो आया हूं मेरा मतलब यह है कि मेरे लिए सौ सोने की हाथ गाड़ी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मालिक बात बड़े या छोटे की नहीं है बात है असूलों की आप अपने सौदे के असूल तोड़ देंगे एक गरीब दोस्त के लिए कुछ भी जुमरू गरीब जी आप तभी तो मेरे मालिक आप पर दरस खाकर आपको ये सोना दे रहे हैं बहुत हो चुका बदतमीज एक लफ्ज भी आगे कहा तो आप हमें बताएं अली साहब क्या लेंगे आप सोने के बदले कुछ भी नहीं ना हम तो देंगे 
बताइए बाकी मुझे कुछ भी नहीं देना जी नहीं बिल्कुल नहीं हम तो देंगे वीर आला आप मेरे दोस्त हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए सही बात है मालिक कर्जा चुकाने के लिए तो ये कर्जा ले रहे हैं ये किसी को क्या दे सकते हैं आपके पास तो इस महल के अलावा कुछ नहीं है बात अब हमारी इज्जत पर आ चुकी है हम कुछ ना कुछ तो गिर भी रखेंगे बस ये है बगदाद का महल बात आपकी इज्जत की है तो मैं आपसे ये महल गिरवी रख लेता और बदले में सौ सोने से भरी हाथ गाड़ी आपकी भाईजान महल भाईजान हमसे भाईजान भाईजान हम इस महल को आपके पास जॉन गिरवी रखते हैं हाँ जुनेद जी हाँ हम जानते हैं कि आप खुशी में तालियां बजा रहे हैं <laughs> क्योंकि इनके भाईजान अब बगदाद का कर्जा जो चुका पाएंगे लेकिन वजीर आला कुछ बोल नहीं रहे मालिक लगता है बगदाद का महल गिरवी रखने का बड़ा फैसला लेने की इन्हें इजाजत नहीं है जुमरू वजीर आला का पता नहीं पर मेरे दोस्त के बारे में ऐसी बातें करने की इजाजत तुम्हें नहीं जी पीछे जाओ गुस्ता क्यों माफ हो मलिक वजीर आला देखिए मैं दोस्ती और काम अलग रखता हूं पर चुमरू जो कह रहा है वो सच है तो मैं अपने उसूल बदल सकता हूं मुझे ये महल नहीं चाहिए मुझे आपसे हमदर्दी है मैं आपको ऐसे ही कर्ज दे दूंगा चुमरू मैं सौदागर बाद में हूं इनका दिलदार दोस्त पहले और मुझे अपनी दोस्त की बेचार की देखी नहीं जा रही बेचारगी अली साहब हम कुछ भी हो सकते हैं बेचारे नहीं हम कर्ज लेंगे तो कायदे से हम बगदाद के वजीर आला हैं और बगदाद के होने वाले सुल्तान भी इस इस महल पे हमारा उतना ही हक है जितना ऊपर वाले का इस दुनिया पर और इस महल का एक एक कोना हमारा है
वैसे ज्यादा कोने नहीं है इसमें मालिक आपकी हथेली जितना तो है ये बगीचा देखिए इस बगीचे से बड़ा तो आपके महल में आपका गुसल खाना है और ये ये छत देखिए इससे बड़ा तो आपके महल में मेरा कमरा है इसे महल नहीं बड़ा मकान कह सकते हैं और इस बड़े मकान के लिए सौ हाथ का ही सोना ज्यादा है अली साहब ये फायदे का सौदा नहीं है जुमरू कुछ सौदे फायदे के लिए नहीं दोस्ती के लिए किए जाते हैं और वैसे भी मैं वजीर आला से वादा कर चुका पर वजीर आला तो कुछ बोल ही नहीं रहे मालिक मुझे नहीं लगता इन्हें सोने की जरूरत है अगर जरूरत होती तो सौदा पक्का करने में इतनी देर क्यों लगाते हैं अली साहब सौ हाथ गाड़ी सोने के बदले हम बगदाद का यह महल आपके पास गिर भी रखते हैं अपना हाथ आगे बढ़ा कर तो सौदे को कबूल करो नहीं मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा मैं तो गले मिलूंगा तेरी मक्कारी ने सिखाया है कि पीठ में छुरा घोपना है तो पहले गले मिलना पड़ता है हम कब छुरा भोग देंगे तो मैं खबर भी नहीं होगी लड़के हम किसी का एहसान नहीं लेते हम तो सिर्फ देते हैं धोखा तेरे धोखे और दुनिया के ठोकरों ने मासूम अलादीन को खिलाड़ी अली बना दिया है और ये इस खिलाड़ी की पहली चाल है तैयार हो जा जफर क्योंकि अब मैं तुझे तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मात देने वाला बेहतरीन बेहतरीन मालिक सौदा पक्का हो गया है तो कागजी कार्रवाई भी कर लेते हैं सौदा तो आप ही हुआ ना तो फिर तुम्हारे पास ये कागज पहले से कैसे तैयार था <laughs> मालिक ये जानते नहीं है कि आप कितने रईस हैं। <laughs> ऐसे कई महल मालिक के पास गिरवी रखे हुए हैं ये तो चलते फिरते कब क्या सौदा कर बैठे ये तो या तो अल्लाह मिया जाने या ये <laughs> इसलिए मैं हमेशा तैयारी के साथ चलता हूं
मुबारक हो मालिक आज से बगदाद का महल आपका हुआ ये महल हमने गिरवी रखा है आपको हमेशा के लिए बेच नहीं दिया है <laughs> हमेशा का तो पता नहीं जुनेद भाई मैं तो आज में जीता हूं और आज ये बगदाद का महल मेरे मालिक अली साहब का है तुमरू बिल्कुल सही कह रहा है जुनेद भाई ये मेरा महल है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos